ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் ஃபஸ்ட் இது வந்து அப்பாலஜி தான் லைக் ஐ மீன் சென்னை டிராஃபிக்கை கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிவிட்டு லைக் வி ஹேட் சோ மெனி மீட்டிங்ஸ் ஆன் த அதர் சைட் ஆஃப் த சிட்டி சாட்டர்டே ஈவினிங் இந்த அளவு கிரேசியாக இருக்கும்னு நினைக்கல ஸோ நீங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ பிஸின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ ப்ளீஸ் டேக் மை சின்சியர் அப்பாலஜிஸ் ஏனோ ஸோ ஃபார் பீயிங் அ லிட்டில் லைட் ஸோ நிறைய நிறைய பேருக்கு எல்லாம் எல்லாம் கேள்வி இருக்கும் எதுக்கு ஏனோ பிடிஜி யூனிவர்சல் ஒய் டி மாட்டி காலனி டு அப்படின்னு ஸோ ட்ரொஷில் ஆச்சு அந்த மாதிரி லைக் ஸோ என் பேக்ரவுண்ட் என்னென்னா பில்டிங் வெரி லார்ஜ் பிஸ்னஸஸ் லைக் யூனோ எக்ஸ்ட்ரோஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த குளோப் யூனோ மல்டி பில்லியன் டாலர் குளோபல் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அது வந்து அப்படி அது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இவ்வளோ பெருசாக க்ரோ ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் என்ன மக்களுக்கு என்ன நீட் அதாவது நம்ம கிளைண்ட்ஸ்க்கு என்ன நீடோ அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் அது வந்து எப்படி ஹவு டு யூ சால்வ் இட் யூனோ இன் அ குளோபல் ஸ்கேல் யூனோ அட் அ ஸ்கேல்ட் லெவல் அதுதான் மெயின் ஃபோக்கஸ் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பீப்புள் ப்ராசஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ ஹவு டு யூ பிரிங் தட் அவுட் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ மூவி சைடில் வந்து லைக் எங்கள் விஷன் வந்து டு பில்ட் a very very large company you know like uh, the big five studios like i mean hollywood la irukra mari adhe adho adho and alavukku periya level la like um, you know from a production standpoint like from media and entertainment standpoint build pandradhukaga periya vision oda vandirukom so adukku vande adu chuma vande like i mean chuma oru padam pandrom 10 padam pandrom 5 padam pandrom apdi ingiradhula vande varamudiyadhu so adukku vande periya oru you know we had to come up with a very you know or multi year you know r&d decision making to kind of like figure out eppadi panna porom adukku enna process eppadi enna how do we drive through that and the particular journey la vandu pathinga first thing vandu toshila sonna mari to understand the you know in the audience ude need enna ipo india porthu varaikum audience ude need enna abdingiradhukku vandu we did a lot of research so adhula vandu nariya different genres la people ku enna irukku abdingiradhu vandu very very important aspect so when it comes to a horror genre you know and the immersive experience abdingiradhu vandu very important you know eppadi vandu or or audience ku vandu and the horror idhula vandu to the other side of the you know the dark world adu vandu eppadi vandu nama kondu poitta avanga vandu inge irukoma adutha ulagathil irukoma adu vandu yaarku theriyadhu eppadi irukku nu and the and the imagination vandu real reality ki eppadi kondu varum mudiyum abdingiradhu da most important aspect so when the when the padam vandu aarambichu mudikka solla vandu avangalukku vandu like and the immersive experience irukano so that is like one of the main things around horror movies so appo na vandu like when we met you know ajay nanamuth and um, arulnidhi sir and the demonte colony um, you know two team you know we started really you know looking at like eppadi you strategize panirukanga enna mari la yosu idu panirukanga and ninga trailer ah paathinaale theriyum adhaavadhu like idhukku vandu chumma vandradhu right or 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 very strong storyline irukano like i mean so to keep the people you know the audience engaged second vandu and the immersive experience ku vandu technology is very 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 important ninga inda padathula pathinga like is the, the the best of the best technology in the world adha vandu incorporate panirukanga you know computer graphics ah irukano visual effects ah irukato you know adukapra um idu vandu chuma visual ah mattum paatha paatha adha right i mean idhula vandu music vandu such a an integral part of the movie so sam c is one the like i mean um ungalku theriyadha illa he has been winning a lot of awards and the music one the vera level la kalaki irkar you know ninga ella paathirupinga like i mean adhaadu ukkandra nama eppadi vandha nammala transport panni transcend panni adutha idhukku kondu poraar abdingra oru idhu irukku so multiple pieces adhaadu um, audience oda need vandu eppadi நம்ம வந்து மல்டை ப்ராங்க் அப்ரோச்சாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்துடைய மெயின் யூனோ இது ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தது வந்து ஒரு வெரி வெரி ஸ்மால் பார்ட் அ ட்ரெய்லர் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக லைக் நிறையா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மூவி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணி பண்ணி பார்க்க சொல்ல வந்து வேறு அதாவது வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த மூவி ஸோ எங்களுக்கு வந்து இது வந்து திஸ் வுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் அஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து த வாஸ் நோ கொஸ்டின் பிகாஸ் வி ஹே
so many options you know in the padam panalama in the mari um, you know in the hero vachi in the uh, director vachi in the genre la panalama adella paaka solla demonte colony vande vera level la irundhuchu you know um, you know in idhula paathinga na the the cast you know arul nidhi um, it's unfortunate like i mean ajay nanu sonna mari avaru innikku vande ennin call panni enak i really wanted to be here meet everybody in the viral fever and ne kolam padutha abingiradhukku vande adu romba apologize pannaru ungalku ellarkum apologize panachana so ajay sonnaru but i'll also reiterate i mean you know adu oru periya oru bummer for all of us you know and priya for uh, she was in a shoot in karnataka or uh, mine la shoot pandrundanga like i mean unga ellarum idu meet pannu abingiradhukaga she she kind of um uh, changed her plans around to come here so thank you uh, priya for coming here you know obviously sam and all the technicians who worked and you know main action all the all the folks here so romba romba thanks i mean it's like idu vandu trailer na first paathone like enak therinjichu enga launch pannalam abdinna paaka solla vandu like nariya nariya strategies in veliye pannalam like periya auditorium la pannalam and the maari yosichu la vandu it made sense இது வந்து ஒரு தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் அன் இமர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்க சொல்ல வந்து வி ஃபெல்ட் லைக் யூனோ சென்னையில் வந்து ஒரு பெஸ்ட் தேட்டர் வித் த டால் பி அட்மாஸ் அண்ட் யூனோ த த ரைட் டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வச்சு பண்ணுற பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யூனோ யூ யூ ஹாவ் ரியலி குட் டேஸ்ட் இதுக்கு வந்து கரெக்ட் டெலிவர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் யூ கேன் கெட் அ சென்ஸ் ஆஃப் திஸ் திங் இது வந்து வெளியே போய் நாங்கள் வேறு ஒரு ஸ்க்ரீனில் வெளியே இது பண்ணால்னா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்காதுன்னு உங்களுக்கே நீங்கள் பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு ஸ்மால் பீஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் த ஹோல் திங் இன்னும் நிறைய லைக் ஐ மீன் இந்த படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து um you know there's so many things you know which is going to happen you know from from getting you know the audience on the excitement about demonte colony uh, to adavadhu idu vandu india la mattum and the expectation um, ajay nanamuth and team set pannala idu worldwide na vandu you know or uh, proud tamil american you know like or uh, tamil payan da but and the rendu idhilaiyum paaka solla vandu so much of opportunities like around around the globe so much of expectation so in the expectation la vandu romba completely idu vandu expectation thaandi irundhuchu na paaka solla hopefully you also see the same thing so romba excited but i am also you know excited about the you know kind of like our our periya road map which you know we are actually you know uh, parallelly doing four movies right now you know ellame different angles different genre la very unique and different and you know uh, people ku pidicha mari pandrom but demonte colony vande it will be you know kind of as a first project set the tone for who we are so thank you again for the team you know to partner with us and make this happen so thank you எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு சாட்டர்டே ஈவினிங் இவ்வளோ பிஸி டிராஃபிக்கில் நாங்கள் டிலே ஆன மாதிரி நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருப்பீங்க எல்லோரும் இவ்வளோ லார்ஜ் நம்பர்ஸில் இங்கே வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஒரு டாக்டர் எதுக்காக சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள சிலர் வரும் நானாக இருக்கட்டும் ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் ஏன் உள்ள வரோம்னா இது வந்து ஒரு ஒரு நீட் பேஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாகவும் இருக்குது அதாவது நோய் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிற தாகம் சராசரி மனுஷனுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வளரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பொழைச்சிக்கும் வளர வளர டைம் ஆக ஆக ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு தேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது ஒருத்தங்களுக்கு ஓடிடியாக இருக்குது இன்னொருத்தங்களுக்கு மொபைல் ஃபோனாக இருக்குது ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அந்த தேவைங்கிறது இருக்குது தேட்டருக்கு வர்றவங்க தேட்டருக்கு வர்றாங்க ஓடிடியில் பார்க்குறவங்க ஓடிடியில் பார்க்குறாங்க லேப்டாப்பில் பார்க்குறவங்க லேப்டாப்பில் பார்க்குறாங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த நீடு இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் உழைத்து கொண்டே இருப்போம் பொதுமக்கள் வந்து எங்களை வாழ வைத்து கொண்டே இருப்பாங்க அந்த எண்ணத்தில் தான் எல்லாரும் இதுக்குள்ளே வந்து வெஞ்சர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து 
பாபி பாலச்சந்திரன் வந்து என்னுடைய கசின் தான் இதில் எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும்னு தெரியாது அவர் வந்து பல உயரங்களை ஏற்கனவே எட்டி பிடிச்ச ஒரு ஆள் இப்போ அவர் வந்து திடீர்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு நான் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வர வரணும் அப்படின்ட்டு முதல்ல வந்து எப்படி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்ட்டு நான் வந்து வியந்தேன் அவர் உள்ள வந்து வெறும் நான் படம் தயாரிப்பாளராக வரேன் அப்படின்ட்டு சொல்லாமல் இன் அவருடைய இன்வால்மெண்ட் அண்ட் ஈடுபாடு இதுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து பார்த்துட்டு இப்போ தோணுது அடடா இவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே உள்ளே வந்திருக்க கூடாதா ஓகே இன்னும் எவ்வளவோ சாதிச்சிருப்போம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசரை வச்சுக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு வந்த ஒரு ஷார்ட் பீரியட்லேயே அவருடைய பேஷன் மூலமாக பாபி வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார் ஓகே அந்த அந்த பேஷன் வந்து இன்னும் மென்மேல வளர்ந்து இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு நம்மளாம் இதே இடத்துல மீட் பண்ணும்போது இன்னும் பல மடங்கு இந்த கம்பெனி அண்ட் பாபி பாலச்சந்திரன் நாங்கள் எல்லாருமே உயர்ந்திருக்கணும்ட்டு உங்ககிட்ட வந்து ஆசீர்வாதங்களை வாங்கிக்கிறோம் ஒரு பானைக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சது அந்த ஒரு சோறு தான் இந்த படம் ட்ரெய்லராகவே மிரட்டி இருக்கு ஒரு பிளான் பண்ணி தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டால்பி அட்மாஸில் இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்ட்டு நினச்சோம் இங்கே வந்து வண்டிகளை பார்க் பண்ணி மேலே வந்து இங்கே உட்காந்ததுக்கு ஓகே அது ஜஸ்டிஃபை ஆயிடுச்சுங்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்க எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தான் அஜய் ஞானமுத்துங்கிற டைரக்டர் நிற்கிறாரு அவர் சீரியஸாக சொல்கிறேன் அஜய் ஞானமுத்து ஸ்க்ரீனில் அவர் காட்டுற காட்டுக்கும் நேரில் அவர் இருக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவரை மாதிரி ஒரு சாதுவை பார்க்கவே முடியாது இதில் வேறு என்கிட்ட ஒரு நாள் சொல்கிறாரு ஆக்சுவலாக எனக்கு பேயினா ரொம்ப பயம் சார் அப்படிங்கிறாரு பேயை பற்றி பயப்படுற ஒரு மனுஷன் இப்படி நம்ம எல்லாரையும் அறக வச்சுருக்காரு ஏற்கனவே அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் இது வந்து டென் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அந்த மாதிரி இன்டு டென் இன்டு டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மிரட்டி இருக்கார் அதாவது ஸ்கிரிப்டாக இருக்கட்டும் ஸ்க்ரீன் பிளேயாக இருக்கட்டும் இந்த படம் வந்து உங்களை வந்து டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது அதாவது இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்திலிருந்து படம் ஆரம்பிக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் கார்டிலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் படம் உங்களை மிரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே நாங்கள் படம் பாதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம் இன்டர்வியூக்கு மேலே தான் எங்களை வந்து மிரட்ட ஆரம்பித்தாங்க அது வரைக்கும் ஒரு பில்டப்பை கொடுத்துட்ருங்க இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நகர்றதுக்கு டைம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு பரபரப்பான படம் அந்த மாதிரி ஒரு பரபரப்பு ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே and technology and background music and CG இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா ஒர்க் அவுட் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதை வந்து அஜய் நாமநாமத்து வந்து பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் லவ்லி ப்ராடக்ட் அஜய் வி ஆர் வெரி ஈகர் டு டேக் இட் டு த மாசஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் போய் அது வந்து சேருதோ ஓகே அவ்வளோ நல்லது நம்ம எல்லோரும் அதுக்கு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அடுத்தது வந்து அருள்நிதி பிரதர் இட் இஸ் சேட் தட் ஹீ வாஸ் நாட் ஈஸ் நாட் வெல் டுடே ஏன்னா நாங்கள் இந்த படத்தை எப்படி கொண்டு போகிறோம் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி மீட்டிங்லலாம் நாங்கள் உட்காரும்போது நாங்கள்லாம் கவர்மெண்ட் இருப்போம் ஃபுல் டைம் அவர் தான் பேசுவார் அவருக்கு ஆர்வம் அவ்வளவு நான் இதை பண்ணுறேன் நான் அதை பண்ணுறேன் இதை இப்படி பண்ணலாம் அதை அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பிளான் பண்ணுங்கள் பிரதர் இங்கே பிளான் பண்ணுங்கள் அங்கே பிளான் பண்ணுங்கட்டு அவ்வளோ என்தூசியாசம் ஓகே அந்த எந்தூசியாசுக்கு இதை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன திருஷ்டியாக நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதுக்கப்புறம் வர்ற ப்ரொமோஷன்ஸ்லலாம் நாங்கள் வந்து தூள் கலப்போன்ட்டு நாங்கள் வந்து நம்புகிறோம் எப்படி அந்த ட்ரெய்லர் லைட்டாக ஸ்டக் ஆச்சே அந்த மாதிரி இன்னைக்கு அருள்நிதி பிரதரால் வர முடியல ஓகே பட் இனிமேல் வந்து மிரட்டுவார் அவர் சொல்ல சொன்னார் குறிப்பாக உங்கள் ப்ரெஸ் மீடியா பீப்புள் கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள் விரைவில் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவர் காட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப வியப்பானது அவருக்கு வந்து வெளியே ஒரு பேர் இருக்கு இல்லையா ஓகே அவர் சூஸ் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவர் இதுனா வந்து ஒன்று எதிர்பார்த்து போகலான்ட்டு அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் உள்ள ஒரு நடிகர் அவருக்கு வந்து எல்லா படங்களும் அவரை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கு இது இன்னும் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து நம்புகிறோம் அடுத்தபடியாக பிரியா பவானி சங்கர் பிரியா பவானி சங்கர் இந்த படத்தில் வந்து நடிப்பிலும் ஸ்கிரீன் ப்ரசன்ஸிலும் பர்ஃபார்மன்ஸிலும் மிரட்டி இருக்காங்க ஐ விஷ் ஓன்லி த பெஸ்ட் ஃபார் யூ பிரியா அதாவது
உங்களுடைய உங்களுடைய கெரியரில் எத்தனையோ சக்ஸஸஸ் இருந்துச்சுக்கு இதில் அதில் வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான மைல் ஸ்டோனாக இருக்குன்ட்டு நாங்கள் கண்டிப்பாக நம்புகிறோம் அருண் பாண்டியன் சேர்னு கூப்பிட்றதுக்கு போல அண்ணான் தான் கூப்பிடணும் ஓகே என்ன என்னுடைய அசோசியேஷன் வித் ஹிம் ஹஸ் பீன் ஃபார் சச் அ லாங் டைம் ஒரு வெல் விஷர் எதையும் வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் இது சரி இது தப்பு இது நல்லது இதை பண்ணுங்க இதை ஏன் பண்ணுறீங்க எல்லாம் எங்களை வந்து மோட்டிவேட்டோ இல்லாட்டி எங்களை கைடோ பண்ணக்கூடிய ஒரு கைடிங் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்கிறது வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் என்ன தேங்க் யூ ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி ஏன்னா நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் தேட்டரில் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ கேசட் ரெக்கார்டரை ஹையர் பண்ணி திரும்பி திரும்பி அதில் வந்து ஊமை விழிகள் இணைந்த கைகள் எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவங்க தான் உங்கள் கூடயே இன்றைக்கி வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம்னு நினைக்கும் போது அது ரொம்ப ஒரு பெரிய பாக்கியமாக இருக்குது சாம் சிஎஸ் பிரதர் வந்து இந்த ட்ரெய்லர் காட்டும் போது அதில் வந்து ஒரு மாவுக்கு வந்து கையில் ஒரு கிண்ணத்தை வச்சுட்டு அப்படி அடிக்கிற ஒரு சத்தம் ஒன்று இருக்குது அது நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரிவியூ தேட்டரில் பார்க்கும்போது சாம் சிஎஸ் வந்து அந்த மெட்டல் எடுத்து எங்கள் மண்டேலேயே நங்குன்னு அடித்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருந்துச்சு அப்படி ஆர்ஆர்லேயும் எஃபெக்ட்ஸ்லேயும் வந்து மிரட்டி இருக்கார் அவருடைய ஒர்க்கை பற்றி நம்ம யாரும் பேச வேண்டிய தேவையில்லை அவருக்கு சாட்சி அண்ட் எக்ஸாம்பிள் அவரே மிரட்டி இருக்கார் இது இது வந்து ஒரு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கிறதுல வந்து விஷுவலாக எவ்வளோ முக்கியத்துவம் அதுக்கு வந்து இருக்கோ அது அவ்வளோ ஈக்குவலாக ஆடியோ இருக்குது அந்த ஆடியோ வந்து சாம் சி எஸ் பிரதர் கையில் இரு இருக்கு அவர் வந்து மிரட்டி இருக்கார் பின்னி இருக்கார் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் யூ டு சி இட் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை காதை பற்றிட்டு பார்த்தாலும் பயம் வரும் கண்ணை மூடிட்டு கேட்டாலும் பயம் வரும் ரெண்டையும் சேர்ந்து நடக்கும்போது அது வந்து ஒரு மேஜிக்கை கிரியேட் பண்ணும் தேங்க்யூ சாம் பிரதர் அண்ட் மீனாட்சி தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஓகே யூ டன் அன் அமேசிங் ரோல் அந்த நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அதோடைய பெர்ஃபார்மன்சஸ் எல்லாம் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மற்றபடி மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சார் தேங்க்யூ சார் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி இதை வந்து ப்ரெஸ் கிட்ட நாங்கள் வந்து கேட்டுக்கிறது ஓகே நல்ல சினிமா நல்ல விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் உள்ள நல்ல செலவு பண்ணி எடுத்துருக்கிற சினிமா பொதுவாகவே அதாவது இந்த படம்லாம் எப்படின்னா ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ்னால் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில் அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் தான் அதுக்குள்ள தான் நடக்குங்கிற பேரியர்ஸை பிரேக் பண்ணி எக்கச்சக்கமான செலவில் பயங்கர பிரில்லியண்ட் விஷுவல்ஸோடு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பொருட் செலவில் பெருசாக ஒரு மேக்னம் ஆப்பஸ் மாதிரி தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு படம் அந்த அப்போ அவ்வளோ செலவில் இவ்வளோ பேருடைய எஃபர்ட்ஸோடு வர்ற ஒரு படம் அது வந்து தேட்டருக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் ஆதரிக்கணும் ஓகே அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் எல்லாருடைய ஆசையும் எங்களுடைய வேண்டுகோளையும் நல்ல சினிமாவை வாழ வையுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் ஒயிட் நைட் என்டர்மெண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் அஜய் ஞானமுத்து ஞானமுத்து பற்றை இணைந்து தயாரித்திருக்கும் த டிமாண்டி காலனி டூ என்ற பாடத்துக்கு அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்த ஐயா மு க தமிழரசு அவர்களுக்கும் ஹீரோ அருள்நதி சார் அவர்களுக்கும் இந்த இடத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மேலும் எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து எனது அத்தான் அருண் பாண்டியன் அவர்கள் ஃபுல்லாக இதில் கைட் பண்ணி கடைசி வரையில் இருந்து கரை சேர்த்து விட்டுருக்கார்கள் அதுக்கும் ஒரு நன்றி இருந்தோம் அஜய் சார் கூட எங்களுக்கு கோபுரால் இருந்து அசோசியேட் ஆகி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்புறம் பாபி சார் மனோஜ் சார் மேடம் பிரியா மேடம் எல்லாருக்கும் நன்றி இந்த படத்தில் உழைத்த டெக்னீஷியன் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு இந்த மாலை நேரத்தில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பு மிக்க மகிழ்ச்சி என்னுடைய மகனை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நான் ஆக்சுவலி ஒரு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டை சேர்ந்த ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் ரிட்டையர்ட் ஏஜிஎம் ஃப்ரம் பிஹெச்எல் இந்த ஒரு படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கோ ப்ரொடியூசர் மூலமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்தது மிக்க மகிழ்ச்சி அடுத்ததாக இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன வேடத்தையும் கொடுத்து எனக்கு ஜட்ஜி ஒசின் கொடுத்து அதுலேயும் நடிக்க வைத்தது மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த படத்தினுடைய சாசன முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து அருணுதி சாருக்கு சேரும் இந்த கோபராவோட படத்தோட முடிவில் வந்து கொஞ்சம் ரிவியூஸ் கொஞ்சம் மிக்ஸ்டாக வந்தப்போ கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்க நேரத்தில் வந்து அவர் தான் வந்து பையனை வந்து இல்லை இந்த படத்தை நீங்கள் செகண்ட் பார்ட் எடுக்கணும் இல்லைன்னா இது 
டிமாண்டி ஒன் வந்து இரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து கிடைத்துட்டு ஒரு மூணு நாளாக எல்லாரோட விருப்பப்பட்டு செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டு செய்ய முடியாமல் இந்த நேரத்தில் இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் இல்லை நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் அப்படி சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அவர் அதை வந்து முனைப்பாக செய்ய வச்சிருக்கு அவர் அதுக்காக அவருக்கு இந்த நேரத்தில் இல்லை அவர் இருந்தால் நான் பர்சனலாக அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ண விரும்பிக்கிறேன் அவர் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அதே நேரத்தில் நம்ம சுப்பிரமணியன் சார் விஜய சுப்பிரமணியன் சார் அவங்க பிரதர் காசி அவங்களும் அந்த கோபலாவோட ஒரு இதில் வந்து அறிமுகமாகி அவங்களும் வந்து நாங்கள் இப்போ பாலச்சந்திர சார் எப்படி வந்தாங்களோ அதே போல் அவங்களும் இந்த மாதிரி சினிமா ஃபீல்டுக்குள்ள நாங்கள் வரணும் ஒரு ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி செய்யணும் நாங்கள் வந்து சொல்லி அவங்க என்ற நேரத்தில் இந்த படத்தை நாங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கு அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி மற்றபடி இந்த நேரத்தில் வந்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக பாலச்சந்திர சார் ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் மனோஜ் சார் நன்றி சார் அருண் பாண்டியன் சார் மேடம் பிரியா பவனிசங்கர் மீனாட்சி மற்றும் சார் முத்துக்குமார் சார் ரொம்ப நன்றி எல்லோரையும் நான் வந்து பர்சனலாக மீட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷூட்டிங் ஆரம்ப நாட்களில் நாங்கள் எல்லாம் நானும் ஃபேமிலியாக அவங்களோடய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறத ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப எல்லோரும் கடின உழைப்பு ஒருத்தர் நடிப்பு நாளைக்கு போய் சொல்லணும் எவ்வளோ சொல்லலாம் எவ்வளோ டேக் எவ்வளோ போச்சு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க எவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் அதெல்லாம் இப்போ எவ்வளோ சொல்லலாம் அவ்வளோ போட்டு இந்த படத்துக்கு இதுக்கு மேலே எடிட் பண்ணி இன்றைக்கி சிஜி முடித்து எல்லாம் முடித்து சேம் சாமோட இது வந்து அருமையான ஒரு மியூசிக் பேக்ரவுண்டை வரப்போ ஒரு படம் நாங்கள் எல்லாம் கிளிப்ஸ் பார்த்துருங்க இதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை நீங்கள் வந்து மீடியா மக்கள் இதை இன்னும் பெருசாக நீங்கள் இது இது பண்ண சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி இந்த படத்தை எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டி உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் சனிக்கிழமை ரொம்ப லேட்டாக உங்களை அனுப்பக்கூடாது பல பிரச்சனை இருக்கும் பல சந்தோஷம் இருக்கும் அதுக்கு நானும் எங்கள் கூட சேர்ந்தவர்களும் இடையாக இருக்க மாட்டோம் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண என்னுடைய சொந்தக்காரங்கள் தான் இதை அடுத்த கட்ட எடுத்துகிட்டு போகிற பாப் அண்ட் டாக்டர் மனோஜ் முதல்ல இவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு படம் தயாரிக்கிறது ஒரு ஒரு சிக்கல் அதில் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போகிற ப்ரொடியூசருக்கு தான் முதல்ல ஒரு நன்றியை சொல்லியே திறனும் மற்றும் அஜய் இந்த கதை சொல்லும்போது நிறைய படம் எனக்கு வரும் அது நம்ம நிறைய ரிவ்யூஸும் பண்ணுறோம் இந்த கதையில் ஒரு நல்ல எமோஷ்னல் கேரக்டர் நான் ரொம்ப சந்தேகமாக தான் சொன்னேன் உனக்கு சீரியஸாக நான் ஓகே ஆனேன் உண்மையிலே சார் ஓகே மிக பிரமாணமான கதை வெறும் பேய் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஓடும் அதில் கொஞ்சம் காமெடி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஓடும் அதில் கொஞ்சம் இமோஷன் இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக ஓடும் இந்த படத்தில் வெறும் மிரட்டல் இல்லாமல் நல்ல எமோஷன் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அதோட அருள்நிதி கூட நடிக்கும்போது கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு முக்கியமாக என்னுடைய டேபி பவானி பிரியாசங்கர் அவள் கூட நடிக்கும்போது உண்மையிலே ஐ ஃபெல்ட் ஒரு ஹோம்லி அட்மாஸ்ஃபியர் இருந்துச்சு அண்டு எல்லாத்துக்கும் இங்கே வந்ததுக்கு நன்றி சொல்லி இந்த படத்தை நல்லபடியாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்க ஏன்னா சாம் சாம் பற்றி சொல்லி ஆகணும் சாம் நான் பார்த்தது கிடையாது இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தான் நான் சாமை பார்த்தேன் பட் ரீரெக்கார்டிங் மியூசிக் அதை பற்றி ரொம்ப கவனமாக கவனிச்சுட்டு வந்தேன் நடுவில் ஒரு வாட்டி ஃபோன் கூட அடித்தேன் எடுக்கலை இப்போ எடுத்துருவான் நான் அன்றைக்கே திட்டினேன் நான் ஃபோனை எடுத்துருப்பான்னு so his contribution to the film will be amazing vandad endar ellarkum meendum nandri vanakkam patrikam mattum oodu sagodharal anaivarkkunudaiya naalai nathila mariyadai kuriya vanakkatha therivichukiren nadaiyil amandirkum demandi kulu padakkulu anaivarkkum udaiya maalai vanakkam na oru vishayatha da theliva solla mudiyum enakku enna na pudhuva vandu oru director vandu script kudukumbodhu அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன சொல்லுது அது அந்த கண்டென்ட் என்ன அது அதுக்கு அந்த கேரக்டர் என்ன பிகேவ் பண்ணுவான் அப்படி தான் நான் இருப்பேன் 
இதில் நான் பண்ணும்போது இதில் தயாலன்னு ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் அருளு நிசார் கூட ட்ராவலர் கேரக்டரு அதை ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் எனக்கு ஒன்றும் தோணும் இல்லையா அதை அதை அப்படியே நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டேன் உடனே வந்து அது அஜய் வந்து இப்படி பண்ணவானா அவர் ஒன்று பண்ணி காமிச்சார் ஸோ என்னென்னா நான் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறது அத்தனைமே வந்து அஜயோடைய அஜய் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதை அப்படியே தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அஜய் கூட மிகப்பெரிய ஒரு நடிகன் இருக்கான் ஆனால் அஜய் வந்து நடிக்கணும் ஏன்னா பயங்கரமான ஒரு ஆக்டர் அஜய் ஏன்னா என்ன மட்டும் இல்லை இந்த டீமில் அத்தனை பேருக்குமே நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா என்னென்ன எமோஷன்ஸ் சின்ன சின்ன டைலாகு எல்லாம் ஒரு அது அந்த மீட்ரு லெவலில் அவர் ஒரு ரைட்டராக வந்து அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாரு அதை வந்து அதை ஆடியன்ஸ் போய் ரீச் ஆகணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அதை வந்து அவரை சிந்தனையிலே அவர் போக்கில் நாங்கள் எல்லாருமே அடாப்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ நிஜமாக இந்த படம் வந்து உங்கள் எல்லோரும் பார்வையாளர்கள் என்ன என்டர்டெயின் பண்ணோம் அருண் பாண்டியன் சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஹாரர் மட்டும் இருக்காது இது சென்டிமெண்ட் இருக்கும் அது மாதிரி காமெடியும் இருக்கும் இதில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் அப்புறம் பாலச்சந்திரன் சார் சந்திரன் சார் இவங்க முதல் படம் மனோஜ் சார் எல்லாம் சொல்லும்போது இது முதல் படம் சார் நீங்கள் சினிமாவை நேசித்து உள்ளே வந்திருக்கீங்க நிஜமாக உங்களுக்கு சினிமா உங்களை கைவிடாது வழக்கமெல்லாம் சொல்கிற டைலாக் ஆத்மாத்மாக சொல்கிறோம் சினிமா உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் நீங்கள் இந்த ஒரு படம் பண்ணி முதல்ல வந்தது நாங்கள் ரொம்ப ப்ளஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் ஏன்னா எங்கள் டிமாண்டி குழு சார்பாக அவங்க எல்லாேருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் கி என்ன தெரில நடிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்குது இந்த மேடையில் பேசும்போது மட்டும் சின்ன பதட்டம் இருக்குது அது என்னென்னே தெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை போயிடுன்னு நினைக்கிறேன் ஹரீஸு ஹரீஸை பற்றி சொல்லணும் மிக பயமான ஒரு கேமரா ஒர்க்கு பிரியா பற்றி சொல்லணும் பிரியா பிரியா கூட நான் அட்நூறு படம் பண்ணியிருக்கோம் பயங்கரமான உங்கள் லுக்கே பயமாக இருக்கும் மெயினாக வந்து அப்புறம் யாரை மேடையில் சாம்சியஸ் சார் பிரிச்சுட்டார் மியூசிக்கு மீனாட்சி அப்புறம் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கு முதல் இது மெயினாக வந்து அருள்நிதி சார் பயங்கரமான ஒரு ஆக்டரு நான் வந்து நான் அருள்நிதி சார் கூட நான் நடிக்கும் போது டிமாண்டி காலனி ஒன்று பார்த்தேன் அதை பார்த்துட்டு என்னம்மா மனுஷன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது டைரக்ட் பண்ண யாரும் கேட்டால் அஜய் ஞான முத்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் இதெல்லாம் நம்ம கிடைக்குமா அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு க எனக்கு கரெக்டாக அமைஞ்சிச்சு எனக்கு வந்து அஜய் சார் கொடுத்தாரு அதே மாதிரி அருளந்தி சாருடைய இது வந்து நிஜமாக பெறும் நீங்கள் இந்த படம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அவருக்கு கொண்டு போகும் அவர் வைரல் ஃபீவர்னு சொன்னனால ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆகி வாங்க சார் உங்களை நான் மிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வந்துருந்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் அஜய் சார் ஐ ஹவ் நெவர் காட் இன் ப்ராப்பர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் யூ ஸோ ஃப்ரம் கோப்ரா ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் மோர் தென் திஸ் ஃபிலிம் இந்த இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி யூ ஹவ் கைடட் மீ ஃப்ரம் டே ஒன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் சார் அண்ட் பிரியா முத்துக்குமார் சார் அண்ட் இட் வாஸ் சச் அ ப்ளஷர் எல்லாருக்கூடையும் ஒர்க் பண்ணது அண்ட் டிமாண்டி ஒன் ஐ திங்க் நான் ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கோம் டிமாண்டி ஒன் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் அம்மாவோட வந்து அந்த படம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்துருக்கேன் ஸோ ஆஃப்டர் லைக் கட் டு லைக் நவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐ எம் ஆக்டிங் அண்ட் ஐம் ஸோ ஸோ ஹாப்பி யா ஸோ ஹாப்பி அபவுட் தேட் அண்ட் டிமாண்டி ஒன் வந்தப்போ லைக் இட் வாஸ் ஆல் 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 அரவுண்ட் லைக் இட் இட் ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் பஸ் ஸோ அதே மாதிரி டிமாண்டி டூக்கும் உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் டூ வாட்ச் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ குட் ஈவினிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ அஜய் சார் ஃபார் ஹேவிங் மீ அகைன் எனக்கு அவ்வளோலாம் பேச வராது படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் வாட்ச் இட் இன் தியேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் டிமாண்டி காலனி ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே எனக்கு ஸ்பெஷல் ஏன்னா டிமாண்டி காலனி ஒன் அப் ஒன்று தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக அஸ்டன்ட் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணேன் டூவில் வந்து எடிட்டராக இருக்கேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அஜய்னா தேங்க்ஸ் எனக்கும் பேசுகிறக்கு அவ்வளோவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே ஸ்டேஜ் அதனால் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது படம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் டிசப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் வந்தால் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டைரக்டர்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்
ஒரு இறையை தவறவிட்ட அந்த ஒரு மிருகத்துக்கு தான் தெரியும் அடுத்த இறையை வந்து எப்படி அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படணுங்கிறதும் அதுக்கான வெறி எப்பயுமே ஒரு படைப்பு தோத்துடலாம் ஏன்னா படைப்புங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த டைமிங்கில் இப்போ நான் ஒரு மியூசிக் பண்ணுறேன் ஒரு சாங் பண்ணுறேன்னா இன்றைக்கி எனக்கு தோணுது அது அது எதுலேயே இருந்து நான் வந்து ஃபீல் பண்ணி இன்றைக்கி தோணுது ஒருவேளை அது தப்பாயிடலாம் ஆனால் ஒரு படைப்பாளி என்றைக்குமே ஒரு திறமை இருக்கிறவங்க அப்படின்னா அது அது என்றைக்குமே அவங்க படைப்பாளி தான் அந்த படைப்பு வேணால் என்றைக்குமே இதாக இருந்துக்கலாம் பட் இந்த படைப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேர் பெரிசாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ டிமாட்டி காலனி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் நம்ம தேட்டரில் பார்க்கும்போது ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எல்லாமே ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே இந்த படம் பூர்த்தி பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு சைடில் கஷ்டம்னு சொல்லலாம் அந்த கஷ்டங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் நான் வந்து மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு எப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் எமோஷனை ஹேண்டில் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணுங்கிறது தான் இருக்கும் என்கேஜிங்காக வச்சுக்கிறோம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் ஒன்று தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதோ நம்ம தப்பு பண்ணுறோமோங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஓட்டம் அப்படியே இருக்கணும் ஸோ இந்த படம் பண்ணும்போது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் மட்டும் தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது வேறு படம் பண்ணுறதுக்கு தோண மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன ரீசன்னா எப்பயுமே நம்ம ஒரு ஹாரர் மூவி பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த அந்த மூட்லேயே இருப்போம் நைட் செகண்ட் ஷோலாம் பார்த்துட்டு வரும்போது நான் சொல்கிறது இப்போ ஓகே நான் 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 சின்ன வயசில் இருக்கும்போதெல்லாம் வரும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்கும் நமக்கு அந்த 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 மூட்லேயே இருப்போம் நம்ம அப்படி ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஹாரர் ஃபீல்லேயே இருப்போம் ஏதாவது நமக்கு பின்னால் நடந்து வராங்களான்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த படம் ஒர்க் பண்ணும்போதும் அது அப்படி தோணுது இதை நான் வந்து மிகைப்படுத்தியோ ஒரு மேடைக்காகவோ சொல்லலை இந்த படம் பண்ணும்போது இவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு சும்மா ஜாலியாக சொல்லுவாங்கல்ல ஏதோ ஒரு அமானுஷம் வந்துருச்சு உண்மையாக வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது அது அது எப்போ அது கூடிக்கிட்டு இருக்குன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டில் க்ரீன் மேட்டாக இருக்கும் நிறையா ஸோ இந்த அவர் சொல்லுவார் இந்த இடத்துல இது வருங்க இப்படி வருங்க இப்படி வருங்க இதுக்கு நீங்கள் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் மியூசிக் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அது அப்டேட்டடாக இன்னும் ரீல் வரும் அதில் வந்து சிஜி இருக்கும் அப்படி வரும்போது நமக்கு வந்து பயங்கரமான எக்ஸைட்மெண்ட் வருது அதாவது நம்ம நினச்சதை விட அவர் சொன்னதை விட அதிகமாக அது ஸ்க்ரீனில் வருது ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று அது ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு இருக்கு இப்போ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த படத்துலேருந்து வெளியில் வேறு படங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியலங்கிறது ஒரு எனக்கு ஒரு வருத்தமான ஒரு ஒரு இது தான் பட் ஆனால் என் ஆஃப் த டே எண்டு ப்ராடக்ட் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டு இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஸோ அஜய் கன்ஃபார்மாக இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸர் அடிப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு பெருசாக இருக்கு இதோட ப்ரொடக்ஷன் ஆக்சுவலி சுப்பிரமணியன் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை ராஜ்குமார் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க இதுக்குள்ளே வந்து அவங்க பண்ண விதம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதையை வந்து சொல்லி அதுக்கு அதுக்கான பொருட் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும் சிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் சிஜி ஆனாலும் சரி இதோட இதோட எல்லாமே ஓவராலாகவே ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு நடிகருக்கான ஒரு அவருக்கு என்ன பிஸ்னஸ் இருக்குது அதுக்கு தான் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை பண்ணணுங்கிற ஒரு ஒரு சினிமா வட்டத்துக்குள்ளே இருந்து இல்லாமல் இந்த கதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுதுங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி செலவு செய்துங்கிறது அது எல்லாருக்கும் வராது முக்கியமாக இதில் பிடிஜே அவரோட வந்திருக்கார் பாபி அவர் அவர் எனக்கு பாபி அவர் வந்து இதுக்குள்ளே வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறாரு அது இதுக்குள்ளே வரும்போது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறணும்னு நினைக்கிறாரு இப்போ ஆக்சுவலி என்னோடய ஸ்டுடியோவுக்கு வந்தார் அவர் இதோட ப்ராசஸ் என்ன என்ன பண்ணுறீங்க இது எப்படி பண்ணுறீங்கிற இதெல்லாம் அவருக்கு தேவையே இல்லை அவர் பணம் கொடுத்துட்டு இது ஒரு பிஸ்னஸாக பார்த்துருந்தாருன்னா அப்படி பண்ணிடலாம் பட் அவர் வந்து இது ஒரு பிஸ்னஸாக அப்படியெல்லாம் பார்க்கல இது இது அவர் ஒரு கலையாக பார்க்குறாரு அதை அதை என்ஜாய் பண்ணுறாரு அதை லவ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்க வந்து உள்ளே வர்றதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயம் எங்களை பொறுத்த எங்களை மாதிரியான ஒரு டெக்னீஷியன் ஏன்னா ஒரு இப்போ நீங்கள் வே ஏனோதானமோ ஒரு ஏதோ சொல்கிற ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் மாதிரியெல்லாம் பண்ணாமல் இது ஒரு கலை இதுக்கு இது செலவு பண்ணலாம் இது பண்ணால் இப்படி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் நாலேஜோட வர்றது அப்படியே தெரியலனால அதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதுல வந்து அவர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அது அந்த மனசு ஸோ அவருக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கிற மனோஜ் சார் ஆக்சுவலி எனக்கு அவருமே அதை அவர் நிறைய தடவை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இப்போ ரீசெண்டாக தான் நாங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அருள்நிதி சார் அருள்நிதி சாரோட நான் ஒர்க் பண்ணுற இது மூணாவது படம் நினைக்கிறேன் மூணா நாலு தெரியல நான் அவங்க சொன்னாங்க ஐம்பது படத்துக்கு மேலே நான் படத்தை உண்மையாகவே நான் எதுக்காக சொல்
அப்படியெல்லாம் பண்ணாம இது கதையே பயங்காட்ட வைக்கிறது ஸோ அந்த அந்த இது இந்த படம் வந்து வெறுமனே ஒரு பயங்குறுத்தல் அப்படி மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய ஒரு என்ன சொல்றது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அது எல்லாமே அழகாக கன்வே பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த படம் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு இந்த படத்தை பற்றி ஆனால் இன்னும் ஒரு ஆடியோ லான்ச் வரும் கன்ஃபார்மா ஸோ அதில் அதில் கன்ஃபார்மாக நான் பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன் டெக்னிக்கல் டீம் அவங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுங்க தெரியும் ஏன்னா இப்போ எல்லாமே கிரீன் மேட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் சிலதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அது ஏன்னா அது அது வந்து ஒரு டைரக்டரோட அவர் அவர் என்ன யோசிக்கிறாரு அவரோட அவரோட உள்ள புகுந்து அவர் யோசிக்கிற விஷயத்த நம்ம இமேஜின் பண்ணி நம்ம அதுக்கு பண்றதுங்கிறது ஸோ டெக்னிக்கல் டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த படம் ஓவராலாக நல்லா வரும் கன்ஃபார்மாக நல்லா வருங்க இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது 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 வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த ப்ராசஸில் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அது அது ஏன்னா அதோட சிஜி திரும்ப வர்றதாக இருக்கட்டும் இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இப்போ தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பயம் வருது நமக்கே ஒரு பயம் வருதுங்கும் போது ஏன்னா நம்ம நிறையா தடவை படம் பார்த்துட்டோம் ஒரு தடவை இல்லை நிறையா தடவை திரும்ப திரும்ப பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு தடவையும் பார்க்கும்போதும் அந்த பயமும் அதுவும் நம்மளை அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குங்கன்னா இந்த படம் கன்ஃபார்மாக ஜெயிக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இன்னொரு மேடையில் நான் கன்ஃபார்மாக இதை பற்றி நிறையா பேசுவோம் இந்த படத்தில் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்த எல்லாருக்குமே டேரக்டர்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எல்லாருக்குமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாபி சொன்ன மாதிரி டீம் சார்பாக நானும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சதுக்கு பட் தேங்க்யூ மீன்ஸ் அ லாட் ஃபார் அஸ் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடகங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் இஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் எங்களுக்காக வந்து வெயிட் பண்ணி இந்த இவெண்ட்டை இன்னும் அழகாக்கி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் டிமோட்டி காலனி டூ லாஸ்ட் இயர் இந்த டைம் ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னு நினைக்கிறேன் டைம் ஜஸ்ட் லைஸ் எனக்கு நடுவில் டக்குன்னு ஒன் இயர் போயிடுச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது போன டிசம்பர் டைப்ஸில் ஹொசூரில் பயங்கர குளிரில் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி நைட் வி ஷார்ட் ஃபிசிக்கலி வெரி எக்ஸாஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராசஸ் ஆனால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக எல்லோரும் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஷூட்டிங் அஜய் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர் ஐம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தேட் அண்ட் அருள் நிதி கூட களத்தில் சந்திப்போம் கப்புறம் அடுத்த படம் ரெண்டும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருந்த ஒரு படம் பட் ஹி ஆல்வேஸ் ரிமைண்ட் ஆஸ் த சேம் ஒம் பர்சன் ஹி வாஸ் டு மீ ஹி இஸ் நாட் ஹியர் பட் யா வி மிஸ் ஹிம் ஹியர் டுடே அண்ட் எஸ் பாபி ஆல் தி பெஸ்ட் ஐ ஹோப் தமிழ் சினிமா எம்ப்ரேசஸ் யூ மோர் அண்ட் மெனி மோர் லாரல்ஸ் ஃபார் யூ மனோஜ் சார் தேங்க் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் கைண்ட் டு மீ தேங்க் யூ ஸோ மச் அருண் பாண்டியன் சார் யூ வேர் லைக் அ சன்ஷைன் அந்த ஃபுல் நைட் ஷூட்டில் யூ வேர் லைக் அ சன்ஷைன் டு மீ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறைய ஃபேமிலி ஸ்டோரிஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோம் அவரோட மாப்பிள்ளை என்னோடய ஃப்ரெண்டு அதனால் நான் அவரை பற்றி பேச அவர் அவர் மாப்பிள்ளையை பற்றி பேச ஸோ வி ஹேட் லாட் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் அண்ட் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ சார் அண்ட் மீனாட்சி முத்துக்குமார் சார் but it was very very nariya nam inda padathukku shoot pannala but myself and muthukumar sir we we created a beautiful bond adutha shooting ku pogumbodhu it was very evident naanga rendu perum friends abdingra maadhiri aayiruchu romba sandosham sir unga kuda work pannadhu meenakshi you look lovely today all the very best and yeah enak first ungala kiya paatha pa takku nadayalam theriyala adukapra oh namma padathula ipdi irundha ponnu makeup la pota ivlo alaga irukanga abdingra maadhiri but even without makeup you look great today you look wonderful அண்ட் சாம் ஒரு ஒரு ஆடியோ லான்ச் போதும் நீங்கள் ஒரு ஒரு கெட்டப்பில் இருப்பீங்க இன்றைக்கி ஒரு புது கெட்டப்பில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் யூ ஆல்வேஸ் கிவ் பியூட்டிஃபுல் மியூசிக் ஃபார் மை ஃபிலிம்ஸ் தேங்க்யூ சாம் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எவ்ரி படி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹெச்கே இட் வாஸ் சச் அ டிஃபிகல்ட் ஷூட் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபிசிக்கலி எக்ஸாஸ்டிங்கான ஒரு ஷூட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பட் ஹி கேப்ட் ஹி ஸ்பிரிட் ஹை இன்னும் இருபது நாளில் முடிக்கிறோம் நம்ம இந்த படத்தை இன்னும் பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறோன்னு கவுண்ட் டவுன்லேயே நானும் ஹெச்கேவும் அப்பப்போ பேசிக்கோ தேங்க்யூ ஹெச்கே ஃபார் மேக்கிங் த ஷூட் ஈஸி ஃபார் அஸ் அண்ட் சார் ராஜ்குமார் சார் விஜய் சார் எல்லாருக்குமே பாபி ஆல் த பெஸ்ட் ஐ செட் தட் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் உங்களோட டெபியூ ப்ராஜெக்ட் அஸ் எடிட்டர் டிமோன்டி உங்களுக்கு எப்படி ஒரு உங்கள் டீமா and i want to say uh, director ode a team uh, in the, even cinematographer's team and the director's team
I'm so sorry. Now, no, the rent pair. I wanted to thank my stylist. Uh, she was wonderful again. Or, or a look create. Pani kudutta dekha Malini. Thank you very much. And my makeup team. As I said, it was all six to six shoot. Evening six, lunch the morning six. Variko. My team, as usual, was wonderful. Thank you, Malik, and the entire team of mine. And Toshi, it was always, always special to see you. And you. I love you. I love you too. <laughs> Thank you. Thank yeah. you, guys. Uh, uh, thank you. Thank uh, you. Thank 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 in the part of the Kuda Konya Salopan Lama, in the wishing look in no spend mana, in no Allah or may have been on the but among they work on other matrix regarding in the business, in the numbers, Kulada or Salvation, Panano, Abdinra, or practice regard the correct one could. But or vision a carry punter and Amaku and the Nama vision Abdi, Surka, Manas and Amaka Raz. So for end up on a poram dinner, okay, break on one. In okay, or end step for Madima or moon step for Ma, for Abdina budget to Kamala or Padon upon no or Peria horror film on upon no Abdin Panaram. So, other model support money and a pro Kasi, sir. So, you go there or every soldier. Carolam say angels, Marisola. So, in our blind faith in Abdin Terla, but blind and Abdanga. நீங்க பண்ணுங்க சார் பாத்துக்கலாம் நீங்க பண்ணுங்க சார் பாத்துக்கலாம் அப்படினே ஷூட்ல எல்லா நாளும் மணி அண்ணா வந்து ஸ்பாட்லயே நின்னு அதேமா அவரோட வீட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது ஒருத்தங்க எடுத்து போட்டு செய்வாங்க இல்ல அந்த மாதிரி ஒன்னு பண்ணி சோ ரொம்ப थैங்க்ஸ் ண காசி சார் ரொம்ப थैங்க்ஸ் அப்புறம் நம்மளும் சேர்ந்து இதல வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இன்வால் ஆவோம் அப்படினும்போது ஒரு ட்ரீம்லா இருந்துச்சு எனக்காவது ஒரு நாள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிப்போம் நம்ம படங்கள் பண்ணுவோம் அப்ப வந்து எங்க தாத்தா பேர்ல கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க அப்பாவை ப்ரொデューசர் ஆக்கி பார்க்கணும் அப்படினு ஒரு ஆசை சோ அது வந்து நிறைவேறிச்சு थैंक यू ராஜ்குமார் சார் இந்த படத்துல நீங்க ப்ரொデューசரா இருந்ததுக்கு ரொம்ப थैंक्स அப்புறம் தென் திரியர் ஒரு நாள் வந்து படம் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச டைம்ல ஒருத்தங்க வந்து இந்த மாதிரி மனோஜ் சார் னு ஒருத்தங்க வந்து உங்களை மீட் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க ஜஸ்ட் மீட் பண்றீங்களா நம்ம கிட்ட படத்தை பத்தி பிரசன்ட் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படினு கேட்டாங்க நான் வந்து இல்லைங்க ட்ரெய்லரே ஒரு ரஃப் கட்டாக தான் இருக்கு அப்புறம் ஒரு சில சீன்ஸ் இருக்கு நீங்க காமிக்கிறீங்களா அவங்க வந்து உங்களை பார்க்கணுன்றாங்க இந்த படத்தோட பிஸ்னஸ் பத்தி அப்படின்னு யாரு மனோஜ் சார் அப்படின்னு கேட்டேன் மனோஜ் சார் ஓகே ஓகே மனோஜ் சார் நமக்கு தெரியும் இப்போ எதுக்காக அப்படின்னா பிஸ்னஸ் விஷயமா ஓகே அப்படின்னு நம்மளை கண்ணை கட்டி கூப்பிட்டு போற மாதிரியே கூப்பிட்டு போனாங்க போய் மனோஜ் சாரை மீட் பண்ண மீட் பண்ணி இதெல்லாம் காமிச்சேன் மனோஜ் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு ஒருத்தர் இருக்காரு ஒருத்தர் இருக்காருன்னு ஒரு திரைக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் ஒழிச்சு வச்சே கொஞ்சம் நாளைக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க யார் அந்த ஒருத்தர்னு தெரில அப்புறம் எக்ஸைட் ஆகி நிறைய விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனியை வந்து பாபி பாலச்சந்திரன் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து பண்ணுறாங்கன்னா நான் உடனே இம்மிடியட்டாக போய் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் சர்ச் பண்ண சர்ச் பண்ண ரிசல்ட்டு பேஜஸ் எல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கு ஐயோ இப்படி ஒருத்தர் வந்து இப்போ இங்கே வரப்போறாரா இந்த மாதிரி என்ன என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவருக்கு ஃபில்ம்ஸில் இருக்கிற ஒரு பேஷன் அவர் இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வென்ச்சுவர் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபில்மாக இது இருக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டு இதை இன்னும் பெருசாக ரீச் பண்ணணும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எவ்வளோ நம்ம உடச்சிட்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு போவோம் ரெண்டு ஸ்டெப் போவோமா நாலு ஸ்டெப் போவோமா ஆறு ஸ்டெப் போவோமான்னு போனோம் இதெல்லாம் பார்த்தாது இன்னும் வாங்க இன்னொரு மூணு ஸ்டெப் மேலே போகலாம் அப்படின்னு வந்து கை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போன ஒரு பர்சன் தான் பாபி சார் அண்ட் மனோஜ் சார் அண்ட் விடிஜி இது வந்து இப்போ நாங்களே வச்சிருந்து நாங்கள் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தா இது என்ன பண்ணியிருப்போன்றது தெரியாது பட் அவங்களுக்கு இந்த படத்து மேலே எங்கள் மேலே இருக்கிற பிலீஃப் இந்த விஷயனை வந்து இன்னும் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ பெருசாக பண்ணணும்னு நான் இமேஜின் பண்ணல பட் ஐ ஆம் ட்ரூலி ப்ளஸ் டு ஹாவ் யூ இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த ட்ரஸ்ட் குயிக்காக கூட ஒர்க் பண்ணவங்களாம் சொல்லிடுறேன் குமரேஷ் இந்த பையன் வந்து முதல் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது அந்த படத்தில் வந்து அஸ்தன் எடிட்டர் ஸோ எப்படின்னா முக்கால்வாசி நாள் வந்து ஷூட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து உட்காந்து அந்த எடிட்டை காமிச்சு ஒரு ஓரளவுக்கு அதை வந்து ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு இது மாதிரி பாதி நேரம் நான் வந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து தூங்கிட்டே இருப்பேன் சார் சார் எழுப்பி 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 ஒரு பையன் வந்து என்னை வேலை வாங்கிட்டே
போய் பாதியில் போய் தம்பி அப்படிலாம் வந்து ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஒரு 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 விஷயத்தில் ஆசைப்பட்டு அப்படி போகக்கூடாது அப்படின்னு திரும்ப கூப்பிட்டு வந்து திரும்பி போன படத்தில் திரும்பி வந்து அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ண சொன்னேன் இப்போ இந்த படம் பண்ணணும் போது ஓகே இந்த பையன் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு வலைப்பை போட்டார் இவர் வந்து டெபியூட் ஆகிறதுக்கான இது கரெக்டான டைம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஸோ இந்த படத்தில் குமரேஷ்ணர ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இன்னும் பெரிய ஹைட்ஸ் இவர் போவார் இவரோட ஒரு சென்ஸாக இருக்கட்டும் இவரோட இன்னும் எல்லாமே அவரோட விஷனாக இருக்கட்டும் ரொம்ப பெருசு ரொம்ப யூனிக்கானது ஸோ அவரோட அவருக்கும் அவரோட கெரியருக்கும் என்னோடய பெரிய விஷஸ் அப்புறம் ஹரீஷ் என்னோட பிரதர் மாதிரி கோபுராவில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் பெரிய உழைப்பு அதுக்கான அது அது வேறு விஷயம் ஓகே பட் உழைப்பை போட்டோம் இப்போது இப்போ திரும்பி இதில் ஒரு 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 இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் எனக்கு வந்து ஒரு சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோடு இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹரீஷ்ட்ட போய் பேசும்போது பண்ணலாம்ங்கிறத இது என்ன அதையே எழுதுட்டோம் இதை எழுக்க மாட்டோமா அப்படின்னு வந்து ஆரம்பித்தோம் ஆனால் இதுவும் கஷ்டம் தான் இழுக்கிறதுக்கு ஸோ திரும்ப என் கூட வந்து இழுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சாம் பிரதர் அதாவது நான் இப்போ இப்போ பாபி சார் வந்து அடுத்தடுத்த படங்களுக்கு யார் மியூசிக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் சொன்னேன் சாம் எப்படி அப்படின்னாங்க சார் படம் படத்தோட ஸ்டோரி நல்லா கன்வே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு சாம் கிட்ட போங்க ஏன்னா அவர் மியூசிக் டேரக்டரில் அவர் ஃபஸ்ட் ஒரு டிரெக்டரு ஒரு சீன் எங்கே எங்கெங்கே ட்ராப் ஆகுது எங்கே என்ன மிஸ் ஆகுது எதையுமே ஏன்னா அது அப்படி ஈஸியாக கடந்து போயிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு வேலை பார்க்குறாரு இப்போ படத்தோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போயிட்டுருக்கு நான் போய் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அண்டர்லைன் தேவை இல்லாமல் இருக்கே அப்படின்னா நீங்கள் பின்னாடி பாருங்கள் இந்த விஷயம்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஆடியன்ஸ் கண்ணு போகக்கூடாது பிரதர் இந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிரெக்டராகவே ஒரு படத்தை பார்க்குறாரு அதனால தான் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் அவரோட வந்து எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறக்கோன்றதுக்கு ரீசன் வந்து அவர் ஒரு டிரெக்டராகவே ஒரு படத்தை பார்க்குறாரு ஸோ சூப்பர் பிரதர் வெரி வெரி ஹாப்பி டு அசோசியேட் வித் யூ ஃபைனல் ரீல்ஸ் போயிட்டுருக்கு பயங்கர எனக்கே ஓகே ஒரு 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 பல தடவை பார்த்துருவோம் படத்தை பார்த்து எடுத்து நமக்கு தேஞ்சு போய் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் மேலே நமக்கே ஜட்மெண்ட் போயிடும் படத்து மேலே பட் இவர் பண்ணி ஒன்று காட்டும் போது திரும்பி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படியே வருது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் முத்துக்குமார் சார் எனக்கு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு கூத்துப்பற்றி ப்ராடக்ட் அவர் ஒரு 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 ரோல் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த ரோலுக்கு அம்மன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ரொம்ப உள்வாங்கி நான் இப்படி பண்ணட்டுமா அப்படி பண்ணட்டுமான்னு ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நான் நிறைய படம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும் சார் ரொம்ப நிறைய 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 படம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இப்போ ஆயிருக்கார் மீனாட்சி கோபுராவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் வெரி எப்படி சொல்கிறது இந்த படம் திரும்பி அவங்களுக்கு பண்ணணுன்றதுக்கான அவங்களை வந்து இதை கூப்பிடணுன்றதுக்காக ஒரே ரீசன் அந்த பொண்ணோட ஒரு டெடிக்கேஷன்றது மட்டும்தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு அளவுக்கு மீறின ஒரு டெடிக்கேஷன் எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ண சொல்கிறாங்களா ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டெடிக்கேஷன் ஸோ விஷ் யூ கோ ஈவன் மோர் ஹையர் கிரேட்டர் ஹைட்ஸ் அருண் பாண்டியன் சார் அருண் பாண்டியன் சாரில் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு ஃபிஸ்ட்டு நம்ம எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸோட ரிலேட்டிவ் தான் சார் நீங்கள் எல்லாம் கேட்டு பாருங்கள் ஒரு ரோலுக்கு நான் பேசணும் அவர்கிட்ட அப்படின்னா அவர் இப்போ பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சூஸிங் அவர் அப்படின்னாங்க சரி சார் நம்ம ஒரு மீட் பண்ணணும் கேளுங்களேன் அப்படின்னா போய் மீட் பண்ணி கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அவர் அவர் கேரக்டராக தான் யூஸ்வலாக ஆர்டிஸ்ட் கேட்பாங்க அவர் அதை விட்டுட்டு ப்ரொடியூசர் மாதிரி கதை கேட்க ஆரம்பிச்சார் எனக்கு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓ இவர் உங்கள் கசின்ஸ்க்காக உட்காந்து கதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம கிட்ட இவன் ஒழுங்காக கதை பண்ணியிருக்கானா இல்லையான்னு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்தார் பட் ஆனால் ஒரு ரொம்ப ஒரு க்ளோஸான ஒரு பாண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் எனக்கும் அவருக்கும் ஸ்பாட்டில் ஒரு சீன்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தூரத்தில் இருப்பார் அவர் இல்லாத ஷார்ட்டு தான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் டக்குன்னு ஓடி வருவார் ஓடி வந்து டெய் அந்த க்ளோஸ் அப் எடுத்துகிட்டு எடா அப்படின்னு வரு சார் அடுத்து தான் சார் எடுக்க போகிறேன் ஆ ஓகே ஓகே அதை மறந்துடாது நீ சொல்லும்போது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு போயிடுவார் திரும்பி எங்கே வந்து ஓடி வருவார் அந்த ஒரு ஷார்ட்டு சொன்னி அதை எடுத்தியா இல்லையா அப்படின்னு வருவார் ஸோ அப்பப்போ வந்து செக் பண்ணி செக் பண்ணி பண்ணுறனா இல்லையா இப்போ சிஜி வேலை போய்கிட்டு இருக்கு அத
ஒரு இமோஷனை கேரி பண்ணோம் ஐ திங்க் ஷீஸ் டன் இட் ஆல் வெரி பிரில்லியன்ட்லி அண்ட் அவங்களோட ஒரு ஒரு இன்னொரு டைப் இன்னொரு லெவல் ஆஃப் ஆக்டிங் டைமென்ஷன் இதுலேருந்து வெளில வரணும் நினைக்கிறேன் நிறையா பேர் அவங்கள வந்து ஒரு ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மர்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு படமாக இது இருக்குன்ற ஹோப்ஸ் எனக்கு இருக்குது போட்டு உருட்டி எடுத்து மண்ணில் புரட்டி எல்லாம் பண்ணியாச்சு எதுக்கும் அசர்ற மாதிரி இல்லை அடுத்த நாள் காலைல ஷார்ப்பாக ஏழு மணிக்கு அப்படியே வந்து நிற்பாங்க பாவமாக இருக்கும் பார்க்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லாம் கேப் கிடச்சா போயிட்டு வராங்க நல்லா பளிச்சுன்னு ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவாங்க நேராக போய் ஹார்னஸ் மாட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு நேராக ரோப்பு கட்டி மேலே தூக்கிடுவோம் எதுக்குமே அசராமல் நீங்கள் என்னன்னாலும் பண்ணுங்கடா நான் பண்ண நடிக்கிறேண்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்கள் அப்பா ஒரு விஷயம் சொன்னோம் பயங்கர அப்ரிங்லேயே ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்ட்ரி வீடு மாதிரி இருக்கும் காலைல அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு அவனும் இல்லைனா அடி விழும் இப்போ வரைக்கும் வந்து எனக்கு வேலையே இல்லைனாலும் காலைல நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கெலாம் முடிப்பு வந்துடுது அந்த மாதிரி ஸ்கூல்லாம் வந்து அட்டண்டன்ஸ்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தாலும் இல்லைனா அதுக்கு ஒரு அடி விழும் ஸோ எப்படின்னா இந்த இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் எனக்கு ஒரு ஒம்பது தடவை ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு ஃப்ராக்சர்னா ஆச்சுன்னா அதில் ஒரு ஆறு தடவை பயங்கரமான எலும்பு உடஞ்ச அளவுக்கான ஃப்ராக்சர்ஸே இருக்குது ஸ்கூலில் விளாடும்போது அடிப்படும் அடிப்பட்டு கையை உடச்சிருவேன் நேராக வேனில் தூக்கிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டுருவாங்க ஸ்கூல் வேனில் வருவார் நேராக வந்து பிக்கப் பண்ணிட்டு போவார் ஃபுல்லாக கட்டு கட்டியிருக்கோம் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நைட்டு விட்டுருவார் அடுத்த நாள் காலில் அடித்து எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு போன அனுப்பிடுவார் இது வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி நடந்துருக்கு இது ஏன் சொல்கிறேன்னா அடிப்பட்டாலாம் படுத்து தூங்கிறதுக்கெலாம் இடமே கிடையாது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணுன்றது என் அப்ரிங்கிங்கில் கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் ஸோ பட் இது சினிமா இல்லையா இங்கே தனியாலாம் எந்திரிச்சு ஓட முடியாது கூட யாராவது வேணும் படம் சரியாக போகல ஃபஸ்ட்டு ஷோ காலில் அஞ்சு மணி பார்த்தோன்னா ரிவ்யூஸ்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது நேராக ஆஃபீஸ் போயாச்சு ஒம்பது மணிக்கெலாம் ஆஃபீஸில் இருக்கும் பசங்கள் எல்லோரும் வெளில இருக்காங்க நான் டோரை லாக் பண்ணிட்டு அஞ்சு நாள் தூங்கலை ப்ராப்பராக லாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் நான் கொஞ்ச நேரம் போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு டோர் லாக் பண்ணிட்டு போய் படுத்துட்டேன் ஆனால் தூக்கமே வரலை என்னடா என்ன ஏன் அப்படின்னு ஏன்னா அது ஒரு நாலரை வருஷம் உழைப்பு இல்லையா அது அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம அது கடந்து போயிட முடியாது அப்படியே இருக்கும்போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகல அந்த அந்த மார்னிங் ஷோ போய்கிட்டு இருக்கு டோரை வந்து நாக் பண்ணுறாங்க என்னடா எதுக்கு எழுப்புறீங்க அப்படின்னா அருணுதி பிரதர் வந்திருக்காரு அவங்கள மீட் பண்ண அப்படின்னாங்க நான் டக்குன்னு போய் வாங்க ப்ரோ என்னாச்சு வாஜி என்ன சாப்பிட்டியா இல்லை ப்ரோ சாப்பிடல அப்படின்னா அவங்க அஸ்டன் டைனி போய் சாப்பிட்டு வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு எல்லோரும் பசங்களாம் வெளில உட்காந்து டைனிங் டேபிளில் அதாவது படத்தோட ஃபஸ்ட் ஷோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸ்பெஷல் ஷோ மட்டும் முடிஞ்சிருக்கு என்னாச்சு இதுக்கெல்லாம் டவுன் ஆகிட்டா எப்படி அப்படின்னாரு இல்லை ப்ரோ ஒன்று சரி வாங்க தூக்கி போடுங்க அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னாரு அந்த இது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஓடணுன்றது வந்து நம்ம அப்ரிங்கிங்கில் இருக்கலாம் ஆனால் கை கொடுக்கறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு அங்கே தேவைப்பட்டாங்க அது வந்து விழுந்து ஒரு செகண்டு கூட அவ்வளோ கை வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப 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 பெரிய தேங்க்ஸ் அவர் வந்து ஃப்ரம் டே ஒன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அஸ் இன் இந்த இவெண்ட் இப்போ எங்கே லெவலில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒழுங்காக நடந்துச்சா இல்லையான்றது இப்போ நான் வெளில போய் ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு சொல்லணும் படம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஃபினான்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா எந்த ப்ராப்ளம் இல்லையா ஷூட் நிற்காமல் போகுமா ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா என்ன பண்ணணும் படம் பிஸ்னஸ் வரைக்கும் ஆச்சா என்ன நடக்குது ஸோ இது வந்து அவர் பண்ணிடணுன்ற அவசியம் இல்லை அவர் பண்ணியிருக்காருனா ஸோ அது அதான் அது வந்து ஒரு பாண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் பாண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் விழுந்துட முடியாதுன்ற ஒரு விஷயந்தான் இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எழுதி நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எழுதி என்னோடய கோ டைரக்டர் வெங்கின்னு ஒருத்தர் தான் டிரெக்ட் பண்ணுற பிளானில் இந்த ப்ராஜெக்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் இது அந்த நான் என்னோடய போன படம் ரிலீஸுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் முன்னாடி ஸோ அந்த டீமோட நான் உட்காந்து டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைமில் அந்த டீம் பயங்கர எக்ஸைட்டடாக எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க எனக்கு இந்த படம் போன படத்தோட ரிசல்ட் சரியில்லை அப்படின்ன உடனே என்னடா அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அந்த வெங்கின்ற ஒரு என்ட வந்து ஒரு மேட்ரு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தால் தான் நாங்கள்லாம் வந்து ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் இந்த படம் எனக்கு என்னை விட இப்போ உங்களுக்கு தேவை இதுலேருந்து நான் விளைக்கிறேன் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ஸோ இந்த மனசு வந்து எத்தனை பேருக்கு வருவோம்னு தெரில எனக்கு சுற்றி இப்போது நல்ல அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றாங்களே